Kripto para dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar Bitcoin'i ve önemli görmüş olduğumuz altcoin'leri teknik serverleri ışığında değerlendireceğiz. BTC ile başlayacağım tekrar arkadaşlar. Bitcoin'de en son sizlere belirtmiş olduğum bir kırılım vardı. İki gün önce çekmiş olduğum videoda bunu çok net bir şekilde dile getirdim. Şu görmüş olduğumuz bunun özellikle de kullandığım indikatörü kırdığını ve retest gerçekleştirdiğinden bahsetmiştim. Dün tekrar iğnelemelerle geri çekilmiş olsa bile yukarı yönlü bir hamle ile benim için önemli olan diğer bir direnç daha kırılmış oldu. Burada 41.532 bölgesi önemli bir dirençti arkadaşlar ve bu alan kırıldıktan sonra şu an için günlük bazda tekrardan retest ettiğini görüyoruz. Bu alanın 12 saatlikte kırıldığını, 8 saatlikte kırıldığını görüyoruz. 12 saatlikte özellikle de kullandığım indikatör açısından şu görmüş olduğumuz bölgeye bir direnç açılmış arkadaşlar. 42.000 bölgesi. Bu bölgelere dikkat etmemiz gerekiyor. Gece itibariyle özellikle de kapanışlarda bu alanda geçilirse o zaman kripto paralar için biraz daha rahatlamanın olabileceğini düşünebiliriz. Her zaman söylemiş olduğum gibi arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanda bir hareketlilik kripto paralarda kıpırdanmaları getirir. Ama 45.400 bölgesinin kırılması ve kripto paralarda büyük hareket getirir. Bunu da bilmek gerekiyor. Bu alana tekrar gelebilir. Önemli olan bu alanın geçilmesi. Eğer bu alan kırılırsa gerçekten çok daha sert hareketler görebiliriz. Bu süreçte Bitcoin ile beraber arkadaşlar altcoin'lerde de hareketlilikler başladı. Zaten FED toplantısından sonra özellikle de 1-2 gün biraz konsolidasyon akabinde hareket gelebileceğinden bahsetmiştim. E, bu da gerçekleşmiş oldu. Burada önemli olan e, doğru yerde doğru coin'i seçebilmekti. Bu bizim için en önemli olan kriter arkadaşlar. Bunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Bitcoin takip edilecekse bu saatten sonra 40.006 kapanışlar stop olmak kaydıyla Bitcoin'i takip edebilirsiniz. Önemli olan 45.500 bölgesi yani şu bölgelerin geçilmesi arkadaşlar. Bu alanda geçirirse hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde gerçekten büyük bir rahatlama yaşanabilir. Altcoin'lerde bir hareketlilik beklediğimden bahsetmiştim. Bunun en büyük sebeplerini de sizlere anlatmıştım. Özellikle de DeFi coin'lerde bir hareketlilik olabileceğinden bahsetmiştik. E, ve altcoin indeksi incelediğimiz zaman orada hareketliliklerin gelebileceğine dair emareler söz konusuydu. Bu doğrultuda arkadaşlar hareketlilikler devam ediyor. Arkadaşlar önce sizlere paylaşmış olduğum ve takip edeceğimiz coin'leri bir değerlendirelim. Akabinde tekrardan diğer coin'leri sizler için inceleyeceğim. Burada özellikle de son dönemde e, bazı coin'ler vardı arkadaşlar. Bunlarda ekstra hareketlilikler görebilirdik. Bundan önceki videoda arkadaşlar Shiba istenmişti özellikle de ve Shiba'yı sizlerle paylaşmıştım. Burada tekniksel veriler dışında özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan bahsetmiştim. Ve 2146 6 kapanışlar yani bağımsız kapanışlar stop olarak değerlendirilerek istiyorsanız takip edebileceğinizden bahsetmiştim. Ve akabinde bu bölgelerden sonra Shiba altından gelen hareketliliğe baktığımız zaman arkadaşlar %17 bu gerçekten güzel bir hareketlilik. Ve kademeli bir şekilde diğer dirençlere doğru ilerleyebilme şansına sahip. Şu görmüş olduğumuz bölgeye de baktığımız zaman arkadaşlar şu bölgeyle bu bölgeleri birleştirdiğimiz zaman düşen trendin kırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Düşen trendin kırılabilmesi için de arkadaşlar sıfırları saymıyorum. 25-27 bölgesinin üzerinde bağımsız kapanışlar görmemiz gerekiyor en az 4 saat. E, günlükte geçilmesinin çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Akabinde 2784 bölgesi var arkadaşlar. Bu bölgenin geçilmesinin çok daha önemli olduğunu tekrar sizlere belirtmek istedim. Jasmi'ye geçelim. Özellikle en son Jasmi'den sizlere bahsederken arkadaşlar bu kırmızı bölgeleri geçmeye çalışıyordum. Özellikle de katıl butonundan bana destek veren arkadaşlarla şu görmüş olduğumuz kırılımdan sonra takip etmiştik. Stop kullanmayacağımdan bahsetmiştim. Bir miktar alıp bekleyeceğimden bahsetmiştim. Ve akabinde gelişen hareketlilik %165 bu mükemmel ötesi bir hareketliliktir arkadaşlar. Bakın Telegram'da en son Jasmi'de %100'e bile ulaştığımızdan bahsetmiştim ve bunun gibi birçok coin'i hala takip etmeye devam ediyoruz. Bu gerçekten önemli. E, Jasmi'de özellikle 0.468 direnç bölgemiz mükemmel çalıştı. Ve bu bölgelerden saat gelmeye başladı. Zaten kar realizasyonları yapmaya başlamıştık. Tekrar bu alan geçirirse Jasmi'yi sizler de istiyorsanız takip edebilirsiniz. Sizlere söylemiş olduğum bölgeden sonra bile eğer bir Takip yapılmışsa bile arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra bile yüzde yüzlere varan bir hareketlilik gelmiş durumda. Bunlar gerçekten e, bu dönemde mükemmel hareketlilikler. Bunu tekrardan sizlere belirtmek istedim. Bu süreçte sizlere söylemiş olduğum coinler vardı. Dot uzun süredir özellikle de haftalık bazda takip ettiğimden bahsetmiştim. Özellikle de kullandığım indikatörü şu görmüş olduğumuz bölgede mükemmel bir şekilde trend dönüşüm formasyon oluşturduğunu ve hedefinin de şu görmüş olduğumuz 31.91 bölgesi olduğundan bahsettim. İlla ki hedefine doğru gidecek diye bir kaide söz konusu olamaz. Kanalın dip bölgesi olması ve kırmızı alan altı günlük kapanışları stop olması açısından hala değerli ve takip etmeye devam ediyoruz. OMG hareketine başladı. OMG'de de 
Kırmızı alan altı kapanışlar stoptu özellikle de ve hala bu bölgeler altında kapanış gelmediği için düşen trend de kırmaya çalışıyor özellikle de günlük bazda. 4 saatlikte bu trend kırıldı, 8 saatlikte kırıldı, 12 saatlikte trendler kırıldı. Tekrardan özellikle günlük bazda da kırılma testten sonra istiyorsanız sizler de takibe devam edebilirsiniz. Bu süreçte Ata'dan bahsetmiştim. Ata da hala hareketliklerine güzel bir şekilde devam eden coinlerden biri ve %20'lere vardı. 0.41 bölgesi de görmüş olduğunuz gibi noktasal bir şekilde çalışmış durumda. Alan geçirirse tekrardan takip edebilirsiniz. Bu süreçte Ayon takip ettiğimiz coinlerden hala belli oranlarda hareketlikleri devam ediyor. BTS'de de haftalık bazı önemli bir dönüş söz konusuydu benim için. Şu görmüş olduğumuz yeşil alan altı kapanışlar stoptu. BTS'de görmüş olduğumuz gibi hareketliliğine devam ediyor. TRB'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar kırmızı alan altı özellikle stoptu benim için. Düşen trend kırıldı, retest gerçekleşti ve hareketine başlamış durumda. Unfi'ye geldiğimiz zaman da arkadaşlar kırmızı alandan sonra diğer direnç bölgesine ulaşmış durumda. Şimdi bunlar dışında arkadaşlar sizlerden gelen özellikle de paylaşılmam istenen bazı coinler söz konusu. Bunlara hemen değinmek istiyorum. Spel incelemesine geldiğimiz zaman arkadaşlar yani Jasmine gibi gerçekten çok diplere gelmiş bir coin. Şu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra eğer bir inceleme yapacaksak arkadaşlar %88'lere varan bir düşüş gerçekleştirdi. Şimdi şu görmüş olduğumuz bölgede özellikle çizgisel grafik açısından bir değerlendirme yapacaksak şu görmüş olduğumuz bölgeyi tepe olarak kabul edersek burayı ikinci tepe olarak kabul edersek şu an için bunun kırıldığını görüyoruz bu bir. Şu görmüş olduğumuz alanlardan eğer bir tepe oluşturacaksak bunun çok daha önceden kırıldığını görüyoruz. E ama burada düşen trendler yüzlerce düşen trend çizilebilir. Bakın şu trendin de şu an için hala kırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle de şu görmüş olduğumuz bölgelerden bir trend oluşturacaksak hatta o da kırılmış neredeyse. Yani düşen trendler açısından bir kırılım söz konusu diyebiliriz. Ama burada benim için önemli olan detaylardan birisine gelelim. Şu görmüş olduğumuz alan. Yani benim için en önemli bölgelerden birisi. Hemen bunun rengini kırmızı yapalım arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz bölge daha önce düşüşler için uyardığım bir bölgeydi. Kırıldıktan sonra sert geri çekildi. Bunu yeşil yapalım isterseniz. Burada önemli olan şeylerden birisi bu. Eğer yeşil bölge geçirse arkadaşlar bu aynı zamanda 8 saatlikte hatta 12 saatlikte de Belli oranlarda düşen trend evet Fibonacci ortalaması kırılmıyor ama e, şu görmüş olduğumuz yatay direnç açısından bir kırılım söz konusu olabilir. Bu yüzden Esper takip edecekseniz arkadaşlar yeşil bölgenin en azından ilk etapta minimum 4 saatlikte hatta 12 saatlikte kırılması çok daha süper olur. Ama en az 4 saatlikte kırılımın ve üzerinde bağımsız kapanışının takip edilmesi gerekiyor. Eğer bunları görürseniz sizler de takipte bulunabilirsiniz. Bek incelemem istenmişti hemen Bek'e gelmek istiyorum. Bek de gerçekten çok uzun soluklu bir düşüş trendi yaşadı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten bu çok uzun soluklu ama burada önemli olan detaylardan birisi burada bir trend dönüşüm formasyonunun kırıldığı bu önemli. Şimdi 8 saatlik zaman aralığına geldiğimiz zaman bunlar 4 saatlikte ve günlükte kırılmıştı zaten. Daha kısa zaman aralıklarında da turuncu bölge benim için önemliydi. 0.58 bölgesi bu alanda kırılıp retest yapıldığını görüyoruz. Şu an için en azından retest yapılacak gibi görünüyor. Günlükte bölgenin geçilmesi önemli. Neden derseniz günlükte alanın geçilmesi arkadaşlar şu görmüş olduğumuz tarihten sonra yani 16 Kasım'dan beri ilk defa şu görmüş olduğumuz hareketli ortalamanın üstüne geçmesi anlamını taşır. Bu önemlidir benim için. Bunu burada belirtmek istiyorum sizlere. Burada aynı zamanda düşen trendin de kırılması bizler için önemli. Bu yüzden biz eğer 0588 bölgesi üzerinde bağımsız kapanışlar özellikle de günlük bazda görmeye başlarsak bu bizi daha da yukarılara taşıyabilir. Bu açıdan eğer takip edilecekse bu saatten sonra üstündeki bağımsız kapanışların iyi takip edilmesi gerekiyor. 8 saatlikte 12 saatlikte kırılım ve retestler gelmiş. Burada bakın çok önemli bir detay var aslında. Kullandığım indikatör tam şuraya bir direnç açmış. Bu önemlidir. 0605 bölgesi arkadaşlar. Eğer 605 bölgesi üzerinde 12 saatlikte yani gece kapanışını görmeye başlarsak bu tekrardan yukarı yönlü bekle de bir hareketin olabileceğini bizlere gösterir. Hot'a gelmek istiyorum. Neden hot derseniz 4 saatlikte arkadaşlar gerçekten uzun soluklu bir düşen trendin kırıldığını görüyoruz. Bu eğer 12 saatlikler ve 8 saatliklerde değerlendireceksek burada gerçekten bir topu formasyonu söz konusu. Ve 8 saatlikte de bu topu formasyonunun kırıldığını görüyoruz. Bunlar önemli detaylar. Retest için tekrardan 45-53 bölgesine kadar geri çekilebilir. Eğer bu bölgelerden sonra tekrardan e, geri çekilmeler yaşanırsa arkadaşlar bunlar birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Sıfır yani eğer sizlerin risk getir analizi ile doğru orantılıysa ben hemen şuradan bakayım şöyle. %5'lik bir stop piyasa için çok da büyük bir şey değil. Çift 0.41 altı kapanışlar stop olmak kaydıyla takip edebilirsiniz. 
Eğer o bölge altına gelirse o zaman tekrardan aşağı yönlü bir düşüş sergileyebilir. Bu yüzden sizler de istiyorsanız bu bölgelerden sonra takip edebilirsiniz. Günlükte bir kırılım gelecektir. Çünkü bu aynı zamanda Fibonacci ortalaması kırılımı anlamını da taşır. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra ilk defa bölgeyi tekrardan kırmayı deneyecek. Eğer o bölge üzerinde gerçekten kalmayı başarabilirse bugün tekrardan yukarı yönlü yeniden bir hamle gerçekleştirebilir. Bu yüzden hotun da dikkatli takip edilmesi gerekir. Bu Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla teknik serverlerden daha önce faydalanmak istiyorsanız da katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyor saygılar sunuyorum.